我们到牛车水的。牛车水呢，其实就是唐人街这边的中式料理更多。然后每家的照片摆起来真的是，看起来都很好吃。每家都想要进去吃吃看。马里安曼庙是新加坡最久的印度庙。佛牙寺。知名景点，这里不能动，要这样拼起来。哇、哦，好爽哦！这个是天天海南鸡饭，这个是他隔壁那一间阿仔海南鸡饭。哎，你在这里刚好可以喝水。第三天了，等一下要先去牛车水，然后下午回去乌节路。牛车水是他们的中国城，是一个感觉比较 local 一点的地方。乌节路的话，就是像我们的信义区，就是有各种高档货，然后高档百货公司。所以，我们今天就要去这两个很两极对比的地方来去逛逛。我们饭店一出来就有猫山王榴莲，但是饭店里面不能带进去吃哦，一定要在外面吃，所以它那边都会有一些座位可以在里面吃完，然后垃圾也丢在那里。到牛车水的，坐地铁到牛车水站，然后再从 A 号出口出来。牛车水呢，其实就是唐人街。听说以前是因为这里没有自来水，然后他们都用牛车运水，所以这里就叫做牛车水。瘦得死呢，得熊。那路边全部都是吃的，每一间都很想吃，川菜啊，各式各样的酸菜鱼。这边的中式料理更多。然后每家的照片摆起来真的是，看起来都很好。每家都想要进去吃吃看。对啊。唐人街走到底会有一个印度庙，所以我们要去参观一下。这个印度庙叫马里安曼庙，哦，是新加坡最久的印度庙。刚刚看了一下，进去要脱鞋脱袜才能进去，不能穿鞋，然后鞋子也不能带进来。可以看外面的价格。我们刚刚牛车水这样子一路逛过来，就走到了一个捷运站 ，Maxwell 吧。它的对面就是这个佛牙寺，知名景点，可以来参观。这里不能漏，要这样披起来，才能进宝殿。也不能短裤，短裤也要披。到天天海南鸡饭了，它其实就在这个 Maxwell 的捷运站旁边。如果单纯只是要吃海南鸡饭的话，坐到这一站来吃会比较近。甘蔗，这是什么？柠檬还是酸梅？柠檬，柠檬，这是柠檬。哇、哦，好爽哦！是没喝过的味道吗？就是甘蔗汁味道，但是现在喝超爽。不是很解渴，很舒服。来吃天天海南鸡饭，这个是天天海南鸡饭，这个是他隔壁那一间阿仔阿仔海南鸡饭。这个阿仔的肉切的比较细碎，然后还有一个汤。天天的话呢，它就是切条状的，然后但是没有汤，有点像米糕，就有味道的米糕。然后来吃天天。今天的饭比较香一点，它有一个鸡汁汤头的感觉，它那个鸡汁的那种汤的味道比较浓。饭有差，饭有一点差。那鸡肉呢？都是给鸡胸肉。鸡胸肉，然后不干柴。这肉比较嫩一点
比较不柴一点、啊，所以这个比较柴一点。对，稍微那个稍微柴一点，那它的哦饭比较香，那酱汁比较调和一点，那酱汁比较粘稠、哦。所以那整体来说，你比较喜欢哪一个？可能那个稍微获胜，因为嗯，它整体的味道比较好吃，比较平衡。哦，对，啊，两个鸡都是六块钱，我们都是特别选六块钱，一样六块钱，嗯，没错。刚刚两家排队等的时间是差不多，应该是差不多。我的吃起来的感觉跟安安一样，天天的饭比较香浓，阿仔的饭比较淡一点，但也是很有味道。然后，但是阿仔的肉比较嫩，两家的综合分数可能是差不多差不多的。所以，如果天天海南鸡饭要排太久的话，其实也可以考虑买阿仔的海南鸡。来，天天海南鸡饭这边也有有名的甘蔗柠檬。那、啊、我们还有买它的甘蔗酸梅啊，甘蔗酸梅喝起来比较爽口，一个酸味，因为这边好热，有一种带酸味，有开胃又解解渴解暑的感觉。你们两个人的话，也可以点两杯，一个柠檬，一个酸梅。来试试大龟。Mer Lion。Mer Lion。呀。哇，好凉。我们刚刚从天天海南鸡饭那边是坐计程车来的，因为那边刚好有一个计程车招呼站。坐过来这边也有一个计程车招呼站，这边下车一出来就直接是海滨了。我们原本要用手机的 Grab 叫车，看是十点多块新币，但是我们刚刚直接在那个招呼站这样子坐过来，跳表才八块八块二七，八块二七新币而已，所以用 App 叫不一定会比较便宜。我们去看鱼尾狮 ，Go。到了鱼尾狮了，接水，接水可以吸财是吗？那你知道为什么新加坡的象征是鱼尾狮吗？呃，有一个王子登岛的时候看到一只狮子，觉得它很厉害、很壮观、很雄伟，所以就叫新加坡叫狮子城。那鱼尾呢？因为是因为新加坡是一个海岛国家嘛，然后它以前是渔村，所以渔就代表是新加坡以前渔村的历史。哦，就是这样子啊。哦，哎，你在这里刚好可以喝水。那整个鱼尾狮海滨公园就是整个可以这样散步过来，旁边有一些小店，也有一些餐厅，可以在这边坐着吃饭，吃一些小点心。这个角度。哇，这个角度好美哦！哇，这里就很漂亮了，只是人很多。这里是爱拥乌节。像信义区的高级的地方，就是来逛看看他们有些什么特别的牌子。因为时间有限，我们只逛了爱拥这家百货公司，里面的高奢品牌与台北信义区相当接近。地下室还设有游乐区哟。你在七牙区买了一件，七牙区对，买了一件。衣服不会很贵耶，跟台湾的衣服差不多价格，比淘宝便宜一点点，而且材质还不错，我觉得。新加坡的牌子。对，新加坡的牌子啊、哦。嗨。我们刚刚发现一间人很多的店，这间。Love。也是新加坡的牌子，里面很多当地人在挑衣，比较平价的品牌都在一楼以下，地下室。这边人也比较多，一楼以上都是高奢品牌，精品 L V、Chanel、Dior、Y S L 这些的。天皇、海峰、干妈店，还可以剪头发。我们到了小印度的美食街，看它跟市场是一起的，很热闹哎。那这个呢？决定了。这件烤饼。我要那个。六块。曲克。拜拜。这个多少？这个鸡肉咖喱沾烤饼是六块，啊，这个是羊肉印度香饭，七块。这个
芒果奶昔三块，这里的美食广场比较便宜耶。对，比较便宜耶，而且看起来都好好吃哦，来吃吃看吧。我们刚刚想说芒果奶昔没那么解渴，所以我们去买了一个椰子。椰子，你说二点七吗？它还给我汤匙哦，可以挖果，表示这个可以挖果肉。哦，但没有冰块。哦，不冰，不冰，常温。但是应该解渴啦。我先来试试看它的香饭。我是点羊肉的，它这个羊肉给像。三块羊肉，然后还有一颗蛋，好香料哦！你要加咖喱，他们这里的米都是长米，很香。但是米就是吃不习惯，因为就是长米。这酱不怎么辣，然后有一点，应该是番番茄底，但是番茄没有。这么有味道哦！ Oh. 你要吃吃看嘛，我不知道怎么吃。来，我吃吃看，我饼蛮香的、啊，嗯、oh. ，这样还 OK 啦，我觉得还不错，味道很淡、啊，没有看起来的这么的，没有看起来那么重口味啊、嗯、，OK 啦。如果要再吃好一点的话，要到后面那里有餐厅类的，这里是美食街、美食馆，很热闹、欸，超热闹的、啊，超多人的，超多人在那边吃饭的。现在是下午四点呢、欸，对啊。现在四点，然后人超多的，吃完啦，觉得东西都还算 OK 啦，就美食街的水准。然后这边物价也蛮便宜的，然后这个椰子超大，我们两个喝了一整餐，到现在还没喝完，还有一半呢，但是很解渴。椰肉有补气，还会让面部润泽的效果，刚刚学的。饮料也便宜啊，这个二点五，这个三块。哦，刚刚那个香饭的羊肉很好吃哎，那个羊肉很嫩又很有味道，为了那个羊排点那个香饭就觉得很值得。那这就是我们今天的 vlog 啦，我们等下就会回饭店休息了，拜拜。